bienvenidos a todos a esta charla sobre el Centro de Recuperación del Jaguar en Costa Rica con NENCAR, que se conectará en breve. Eh, para que vaya un poquito y funcionando bien la cosa, eh, acordaros, micrófonos apagados sobre todo para que no haya interferencias y si tenéis preguntas, ya sea para Raúl, que ahora os lo presento, o ya sea para, para Encar, lo escribís en el chat de abajo, que yo voy a estar atenta y cuando entremos en la ronda de preguntas, pues iré diciendo, pues Raquel ha dicho qué tal o María Jesús ha comentado qué cual y así iremos contestando las cosas. Eh, ya sin más doy paso a Raúl Cabrera, presidente de esos primates, biólogo y cuidador del departamento de primates del Zoo de Barcelona. Todo tuyo, Raúl. Ok, eh, muchas gracias Susana. Primero de todo, gracias a, a ti y en nombre de, como representante de la Asociación Ibérica de Cuidadores de Animales Salvajes de AICAS, para los compañeros que están aquí, por si no, eh, no os conocen, pues creo que es importante destacar que es una asociación muy comprometida con el bienestar de los animales, porque al final yo como cuidador también, eh, que he sido de, eh, de durante casi toda mi trayectoria de primates, ya sea en diferentes eh, zoos y también en santuarios, como la Fundación Mona, pues eh, el papel... Me siento muy identificado con el papel y la, y la importancia del cuidador, ¿no? Eh, en los animales, sea de la especie que sean, eh, no estarán bien si los cuidadores no están formados, no están motivados y no sienten esa pasión y esas ganas de, de mejorar en su trabajo. Por lo tanto, eh, aprovecho pues para agradecer a AICAS, a la asociación, el habernos cedido eh, su plataforma Zoom para poder hacer esta charla. Y sin enrollarme más, pues doy paso a una mini presentación para los que no nos conozcáis de lo que, de lo que representa nuestra ONG. Y, y mientras, pues eh, si sale alguna pregunta, la dejamos para el final hasta que llegue la compañera Encar. Nuestra asociación SOS Primates nació en el 2012 aquí en Barcelona y la creamos un grupito de personas comprometidas con los primates de diferentes ámbitos. Había eh, gente que había trabajado como educadoras, o, eh, otros en, en, en el ámbito de, del cuidado de los primates, eh, gente o personas, mejor dicho, que no habían estado vinculadas, pero que tenían ganas de ayudar y esa pasión por ayudar a los primates. Y bueno, eh, el motivo de crearla fue nuestro, nuestra implicación con el CRPL, que es el Centro de Rehabilitación de Primates del Uiro, el CR, eh, que está en la República Democrática del Congo. Aquí veis el mapa de África, del continente, y el país que está marcado de verde es el de la República Democrática del Congo, lo que antes era Zaire. Y en la región de los, eh, cercana a los grandes lagos, de hecho, eh, en la provincia que engloba al CRPL eh, es la provincia de Kibu Sur, está muy cerca del lago Kibu, está incluido o bordea con el lago Kibu. Y bueno, pues sabéis que es un país con, con una historia bastante compleja de, de, de guerras y demás. Eh, como os podéis imaginar, eh, los animales que llegan al CRPL, al Centro de Rehabilitación de Primates, son, eh, llegan en muy mal estado. Es un centro que está enfocado principalmente en los primates, eso no quiere decir que no ha dado ayuda y, y acogida a otros de, de otro tipo, como los loros, que también hay una problemática muy grande con ellos, o reptiles de diferentes especies, eh, puercoespines, etc. Y bueno, aquí tenéis algunas fotos pues, de cómo llegan eh, los primates. Eh, son normalmente huérfanos del consumo de selva, sabéis que en estos países se consume carne de primate y de cualquier otro animal que, que se mueva y, y como hay necesidad pues se consume y se matan a los adultos y normalmente las crías de chimpancé o de otros primates como no tendrían suficiente carne como para matarlos para, para su consumo pues los intentan vender en, en el mercado ilegal de mascotas fuera en el extranjero las mafias de, que se dedican a esto o también hay veces que los locales pues los tienen como mascotas eh, o como compañeros en sus, en, sus, eh, en sus casas, que bueno, aquí tenéis una foto a, a vuestra izquierda. 
que se ve pues como los tienen al final en muchos casos a los animales, porque es verdad que son, los primates son animales que tienen mucha fuerza y que a medida que van creciendo pues pueden ser eh, bastante agresivos en determinados momentos. El CRPL eh, es importante dejar claro que mmm, no compra los animales, o sea, eh, nunca el, el, participaría en una actividad como esa, lo que hace es que se nutre de animales que han llegado en forma de decomiso, decomiso sabéis lo que es, no deja de ser una confiscación, las autoridades locales de allí, cuando se enteran que hay un animal que está en esas circunstancias, pues se presentan los guardaparques o los representantes del departamento correspondiente y se le incauta el animal y se lleva, en este caso, a este centro de rehabilitación, igual que hay otros también en Congo, por ejemplo, para los bonobos específicos o, u otros para los gorilas. Entonces, eh, aquí veis, por ejemplo, una foto pues, de una confiscación eh, en, el, en el ángulo superior derecho. Abajo a la izquierda veis una revisión veterinaria de cómo llega una de las crías que ingresó eh, última, bueno, ya hace algún tiempo, pero es simplemente un ejemplo. Y veis, os podéis fijar que uno de sus brazos está cortado a medida de, o sea, a la altura de más o menos el antebrazo. Aquí a su lado se ve la radiografía. Pues bueno, eso fue un machetazo que, que sufrió esta cría junto. Y nunca se sabe del todo qué pasa, pero entendemos que en el momento en el que matan o rematan a la madre, pues debió de llevarse eh, un, una parte del golpe y perdió eh, esa parte de, del brazo o también podría ser de un lazo, que cayese en un lazo, en una trampa y que con el tiempo se necrosara, y, pero tiene más pinta de, de machetazo. Entonces eh, los animales llegan al centro y allí se les dan unas condiciones de vida dignas y bueno, pues podría también extenderme mucho sobre ello, pero mmm, lo que es muy importante es que sepáis que el centro no reproduce las especies, los, los ejemplares mejor dicho, porque eso sería autoperpetuar el problema, igual que tampoco se reproducen o se deberían reproducir los perros o los gatos en, en nuestros refugios eh, de aquí de nuestro país. ¿Qué más hace el CRPL? Pues bueno, los integra a estos animales en, en grupos sociales, como podéis ver aquí en una de las fotos, eh, intentando pues, que el trauma de haber llegado sea lo más llevadero posible. Y bueno, y como última diapositiva, de, o sea, como última foto de esta diapositiva, pues veis que también se trabaja con la comunidad, con las escuelas, porque eso es el futuro. De hecho, ¿no? si tú haces un proyecto de conservación y no tienes en cuenta a la comunidad local, no, no sirve de nada. Y luego, eh, para seguir un poco con el, con el tema, ¿qué hacemos en esos primates y cómo nos podéis ayudar vosotros a que sigamos aportando todo lo que conseguimos de donativos eh, para el CRPL? Porque nosotros estamos en Barcelona, en España, y ellos están en Congo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos de actividades eh, y, que, y, y el donativo, los donativos que conseguimos los enviamos allá. Nosotros somos voluntarios. También vosotros podéis ayudarnos desde vuestra casa en muy, de muchas formas y aquí ahora compartiré diferentes ejemplos. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres discapacitadas en un centro de allí en, en Congo que veis aquí en una de las fotos y hacen unas figuritas en forma de, de mujer que carga a su criatura y que está tra trabajando, mujer del Congo típica. Están hechas a mano, son preciosas y no solo estas figuras, sino también hacen animales de, de muchas especies de chimpancés, jirafas, no he puesto fotos de todo para no alargarme y con eso eh, donativos que recogemos en base a, a eso pues eh, los, nos ayuda a, a poder incrementar la cifra final que se envía anualmente al Luirio. También tenemos un programa de teaming que no sé si lo conocéis pero se puede donar un euro al mes de manera totalmente segura y esto va a todo el tema de la alimentación del CRPL nosotros hemos pedido becas por diferentes organismos y entidades como la Asociación Esta Australiana de Cuidadores, el Zoo de Barcelona, etc. Nos han dado un, a veces cantidades bastante estimables pues, para un proyecto, por ejemplo, de construir un aula educativa allí en el CRPL. Eh, además, hacemos muchas otras cosas como las charlas eh, para darnos a conocer. Cuando no, hay, no había pandemia, pues estábamos muy presentes en, los, eh, en las ferias, en los congresos, en las reuniones de tipo animalista eh, o, o donde se nos invitase. Y aquí veis a tres compañeras nuestras con, con el stand de, de nuestra asociación donde se da información y además 
pues se eh, pide donativos pues, por nuestros productos que pueden ser nuestras camisetas, los productos estos de Congo, marca páginas que veis aquí arriba. Luego periódicamente organizamos un sorteo solidario, solidario, pues para conseguir también donativos. El próximo será el, en junio, el 22 o 23 de junio, ahora no recuerdo bien, porque el que se, se celebra la semana que viene ya tenemos todos los números repartidos y para participar pues contactáis con nosotros por solo un eurito, eh, os, os damos un número, os asignamos un número y eso es un sorteo que se hace con la 11 y es una manera de conseguir ayuda para, para el CRPL por un euro que no, no representa nada a ninguno de nosotros. También hay entidades como ICAS, que, que es quien nos cede la plataforma Zoom para la charla de hoy, que siempre que han hecho congresos y actividades, jornadas, nos han dejado poner también un stand. Otras entidades como, por ejemplo, eh, este grupo de mujeres de Madrid, la Restaura, que nos eh, colocan muñequitos nuestros en, su, en sus dependencias para conseguir donativos. Campañas que hemos hecho para conseguir eh, fondos, como por ejemplo una un reto solidario a través de mi grano de arena para conseguir 2.000 euros con un grupo de deportistas de un club deportivo de ciclismo del Prat, de Llobregat, donde, de donde es la asociación o donde está situada la asociación, en Barcelona, y los conseguimos, por suerte, eh, gracias a ellos que nos ayudaron. O sea, que si conocéis gente que hace este tipo de, 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 de retos deportivos, podéis echarnos una mano y poniéndonos en contacto con ellos. ¿Qué más? Y luego pues mucha gente de, de forma voluntaria que, que cede su tiempo y, y, pues, para, y su material y su arte muchas veces o su habilidad. Por ejemplo, estas pulseras que veis arriba pues están hechas por un amigo nuestro y nos, hace, eh, nos las hace de manera totalmente voluntaria y nosotros pues conseguimos donativo con ellos. La página web que veis a nuestra derecha y que de hecho podéis consultarla, eh, también está hecha por voluntarios, por un compañero nuestro, y también otra de las cosas que hemos hecho es enviar los uniformes en desuso del Zoo de Barcelona, de los cuidadores, a mm, todos los centros de primates de África eh, que hemos podido, y la verdad que aquí he puesto solamente un ejemplo, pero en eso también nos sentimos especialmente orgullosos de haber conseguido mediante una campaña de mi grano de arena, eh, pues más de dos, casi 2.500 euros que costó el envío de cinco palets de uniformes a, a los diferentes centros de recuperación de, de África, de primates. Y ya no me enrollo más, como está la compañera Encar, que le daré paso ahora por aquí, pues simplemente agradeceros la atención. Si tenéis alguna pregunta para mí, como que ya eh, conectamos ahora con Encar, la dejamos para el final, la podéis escribir, como ha dicho Susana de Aicas, en el chat que, del Zoom que, que tenéis a vuestra disposición. Y os pido que echéis un vistazo a nuestra, a nuestra página web, eh, que es sosprimates.org, para que pues, nos conozcáis un poquito más y también eh, nos sigáis a través de Instagram y de Facebook. Entonces, eh, voy a dar paso a, a Encar García, que es eh, la directora del Jaguar Rescue Center, es también cofundadora con, junto con con su compañero Sandro Albiani, que desafortunadamente nos dejó ya hace un tiempo. Y bueno, pues eh, Encar es bióloga, se licenció en la Universidad de Barcelona. Yo tengo el placer y el honor de haber compartido con ella eh, aulas y clases juntos, porque estudiábamos juntos ya hace unos años en Barcelona. Y además eh, empezamos los dos eh, a la par en el Zoo de Barcelona, en la sección de primates, en el departamento de primates, formándonos al principio como voluntarios y luego ya pues trabajando y, y aprendiendo mucho de los primates que, que ahí están alojados y tuvimos pues eso, oportunidad de convivir eh, con experiencias maravillosas como entre ellas cuidar al gorila albino y criar pequeñitos de gorila, en fin, no me quiero enrollar porque podría hablar de ello durante mucho rato y os doy paso a, a Encar García para que nos explique su proyecto de... Eh, más relacionado con primates en el del Jaguar Rescue Center, un proyecto que, que nos será muy interesante, eh, nos explicará cómo han conseguido paliar un poco los efectos de, de las electrocuciones en los, en los primates y también me imagino que en su presentación pues nos hablará de, de más cositas del centro. Así que, Encar, si estás por ahí, 
Bienvenida. Ok. Hola a todos, muchísimo gusto estar aquí hoy y, y gracias por, y perdón por la espera un poco, pero andábamos buscando un, un perezoso que lleva un año y medio traqueándolo con collar y se nos hizo un poco difícil la búsqueda. Entonces, vamos a ver cómo... Eh, es esto, no sé si lo están viendo ya. No, creo que no. Sí, sí, sí. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo pantalla ya. Protocolo de actuación, descripción de la actuación seguida. Espera que lo ponemos al principio. Perdón. Ok. Bueno, ahora sí, ya estoy situada. Bueno, eh, voy a explicaros un poquito eh, lo que hacemos aquí en el Centro de Rescate Jaubar, que está situado en Costa Rica, en el Caribe Sur, que es uno de los lugares más bellos del mundo, yo creo. Pero a pesar de que Costa Rica tiene mucha fama de ser un lugar perfecto para la naturaleza, pues es un lugar que eh, tiene sus problemas y que necesita mucho, mucho apoyo. Eh, voy a hablaros un poquito de... El, el tema de, de las electrocuciones en primates, hay varios temas que afectan sobre todo a los primates en la zona. Uno y muy importante es las electrocuciones, pero también tenemos perros, por ejemplo, que los atacan continuamente. Eh, tenemos, por ejemplo, todavía algo de tráfico, caza furtiva en esta zona. Recordar que la zona de donde yo vivo es la zona más pobre de todo el país, de toda Costa Rica. Ok. <coughs> Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del centro de rescate, aunque Raúl ya os habló de Sandro, que hace cinco años desgraciadamente murió. Él era un gran herpetólogo sobre todo y un gran amante de la naturaleza. Y eh, bueno, mi carrera un poco de compañera de, de aventuras de, de Raúl. Y acá pues ya llevo casi 20 años en el país eh, rescatando mmm, todo tipo de animales silvestres, como aquí en la foto, que si no sabéis lo que es, es un, un animal de los más eh, míticos, es un serafín de platanar, aquí lo llaman, o un silk anteater, que es el hormiguero más pequeño que existe en el mundo. Bueno, actualmente el centro de rescate cuenta con instalaciones que yo había soñado, ¿verdad? Son, es un centro que se está haciendo muy grande, muy rápido. Es un centro que cuenta con un equipo profesional técnico muy bueno, con veterinarios a, a la altura de, de Roger Such, que es un veterinario especializado en fauna silvestre y muy bueno, tengo que decir. Eh, tenemos voluntarios que colaboran activamente en las tareas diarias del centro, aunque ya os podéis imaginar que con el tema COVID, pues hemos tenido muchos problemas eh, con todo, ¿no? O sea, a nivel económico, como todo el mundo, para poder seguir alimentando a los casi 300 animales que tenemos hoy en día en el centro de rescate y la cantidad de rescates que hacemos todos los días. Y también con el tema de mano de obra, que dependemos de los voluntarios, pues de repente todos se fueron a nuestros países y nos quedamos acá ocho personas haciendo el trabajo que antes hacíamos pues en 25. <ríe> Tenemos un hospital veterinario donde se trabaja 24 horas al día si hace falta, donde todos los animales están en recuperación. Tenemos las cuarentenas que veis en la foto de aquí abajo, son cubículos donde el animal tiene su lámpara de calor, tiene toda la, o sea, se pueden cambiar cuerdas, estructuras, todo lo que haga falta, si es un animal marino pues se le pone una fuente con agua, todo lo que haga falta, eh, para que esté su estancia en el hospital lo más cómoda posible y que los veterinarios puedan hacer el tratamiento de una manera también cómoda para ellos a la hora de agarrar al animal cuando está en rehabilitación. Después, eh, una vez han pasado el periodo de cuarentena en el hospital, se decide eh, con todo el equipo si el animal es un animal liberable, que es nuestra primera prioridad, pues se va ¿verdad? a la zona donde lo hemos encontrado o a otra zona, dependiendo de por qué ha llegado a nuestro centro de rescate. Y si consideramos que es un animal que no es liberable por diferentes razones, porque viene de haber sido mascota, porque hemos tenido que amputarle, no sé, un brazo, aunque a veces liberamos con amputaciones, o no sé, para decir alguna lesión de por vida, cualquier cosa, y tiene que quedarse dentro de lo que sería nuestra colección de santuario, donde se hacen las charlas de educación ambiental. 
Y también tenemos un propio equipo de rescate, es decir, que nosotros activamente vamos a rescatar los animales que están en peligro por cualquier cosa. Vamos a Limón, que está como una hora de acá, vamos al pueblo, a Puerto Viejo, que está como a cinco kilómetros. Nos movemos todos los días varias veces a rescatar animales. Y eh, como veis en la primera foto a la izquierda podéis ver algunas de las instalaciones de rehabilitación eh, que suelen ser pues, bastante altas eh, para primates, por ejemplo, estas con estructuras dentro que cuando el animal llega se llena de, de ramas verdes, ¿verdad? Ahora aquí veis simplemente las ramas como estructuras fijas. En la parte de, de la derecha veis la clínica veterinaria, en el fondo podéis ver la, el quirófano donde se hacen todos los procedimientos necesarios para, para que un animal pueda tener una cirugía en todas las condiciones, si hay que poner un pin intramedular a nivel traumático, si hay que hacer cirugía abdominal, si hay que hacer, tenemos ultrasonido, tenemos máquinas de rayos X, o sea, estamos muy bien equipados. Y el carro de rescate, que el pobre está fatal últimamente porque... Eh, antes íbamos, eh, tenemos que jalar agua de mar, por ejemplo, cuando tenemos animales marinos, que tenemos el mar delante, ¿verdad? Aquí donde estoy, aquí todo este verde, pues delante está el mar, que es una maravilla. Pero con los voluntarios, pues ahí a cubos, cargando en un, en un tanque grande en la pickup del carro, por ejemplo, agua de mar para tortugas que nos vienen a veces arponeadas, ¿no? Tortugas estas gigantes, que desgraciadamente aquí la caza de ellas, pues todavía es muy... Eh, pues muy típico y en la foto de la izquierda abajo podéis ver la alimentación de un bebé que está en la nursery y la incubadora que veis atrás es una de las incubadoras más pequeñas que usamos para que estén a una temperatura fija aunque estemos en el Caribe la temperatura de los animales es uno de los factores más importantes a controlar cuando estamos hablando de animales neonatos y esta es nuestra estación de liberación que se llama la ceiba es eh, un orgullo, yo, yo digo que es el proyecto de conservación más importante que, que tenemos. Es una reserva natural que se encuentra en el refugio de vida Gandoca Manzanillo. Eh, está a cuatro kilómetros solamente del centro de rescate y es el lugar de liberación más importante. No quiere decir que sea el único, sino que estamos liberando en un montón de lugares. Ahora, como os decía, estaba en, en Cahuita National Park porque ahí habíamos liberado varios perezosos junto con el, con el gobierno, ¿verdad? Pero aquí, esa es la entrada de la, de la ceiba, veis este puente colgando que cruza un río y ya empieza otra dimensión, yo siempre digo, o sea, otra dimensión es como, wow, o sea, entras en un lugar mágico donde la, no, o sea, los sonidos en la noche, en el día, son algo espectacular, es un bosque primario, quiere decir que nunca ha sido tocado por el hombre antes, y es el lugar donde puedes ver los tres tipos de especies de monos que viven acá en el Caribe, que es el mono araña, el mono capuchino o cariblanco y el mono, aquí lo llaman congo, que sería el aullador. Esas son las tres especies de primates que tenemos acá. Las tres están aquí en nuestra, en, en nuestra propiedad eh, y además de un montón de otras especies. ¿okay? Ayer, por ejemplo, el Jason, que es el, el chico que está ahí encargado, el manager, vio un oso hormiguero justo en este puente y el día anterior había visto un ocelote, que es uno de los seis felinos silvestres que existen en Costa Rica, eh, un poquito más adentro de, de este puente. O sea, la biodiversidad, ahí dentro hemos visto puma, huellas de jaguar, es muy espectacular. ¿Por qué es tan importante el centro de rescate aquí donde estamos situados? ¿Ok? Porque aquí tenemos entre el 7 y el 8% de la biodiversidad mundial en el Caribe Sur. Y como os digo, la biodiversidad acá, si os fijáis a lo mejor incluso desde acá podemos ver tucanes, acá atrás, un montón de pájaros, algún perezoso que otro por ahí ha perdido de todo. Simplemente desde el balcón de tu casa. Es eh, la verdad un lugar muy especial y que forma parte del corredor biológico mesoamericano que llega y continúa para Panamá. ¿Y por qué es importante? Porque la biodiversidad en Latinoamérica se ha eh, disminuido una barbaridad, una barbaridad. Okay. Entonces, cada vida cuenta. Por eso, en el 2020 cerramos con 803 animales rescatados aquí en el centro de rescate. ¿eh? Los porcentajes son, como veis, mayoritariamente mamíferos, 
eh, le siguen las aves y después los reptiles. Las causas de ingreso. Veis que la electrocución está en la octava causa, pero las tres primeras suelen estar muy relacionadas con el tema de electrocución. Por ejemplo, cuando vienen huérfanos, la mayoría de huérfanos vienen porque la mamá se ha muerto o a, por una electrocución o por perros o por alguna otra cosa. Y vamos a hablar ahora del programa también de conservación que tenemos muy importante que se llama Shock Free Zone. Eh, es un proyecto que empezó con, bueno, a, a raíz de una historia de un mono Congo que se llamaba Sole. Era una de las primeras que nosotros estábamos intentando liberar y desgraciadamente cuando yo estaba libre y vivía en un grupo se electrocutó en un transformador delante del centro de rescate. Entonces ese día... La verdad que dije lo que sea, pero yo no puedo seguir viendo cómo los animales se achicharran y pues el gobierno no tiene ninguna propuesta, la compañía eléctrica que se llama ICE no tiene presupuesto para aislar los cables y para hacer eh, ninguna mejora. La electrocución, para que vean, aquí veis un perezoso que se pasea en los cables tan, tan pancho y es porque ellos confunden los cables con las ramas, es decir, uno de los problemas que hay es que los árboles y la vegetación está tocando los cables de la luz, entonces ellos, para ellos es una carretera natural que la usan para desplazarse de un lugar a otro. El inicio del proyecto empezó en 2010, es decir, hace bastantes añitos, con el señor que ven acá, que es don Rafael Quesada, él es ingeniero, trabajó 20 años para la compañía eléctrica ICE, en Costa Rica tenemos un monopolio, la única compañía eléctrica que existe en el país es esta. Y eh, empezamos a tocar puertas, a hacer reuniones, a ver cómo podíamos hacer, quién nos podía ayudar a resolver todo este tema. Ah, en 2017 hicimos una reunión donde implicamos a SINAC. SINAC es el gobierno, es el órgano que controla la vida silvestre en Costa Rica. Y finalmente nos pudimos sentar en una mesa de diálogo y eh, estamos muy orgullosos de decir que desde el centro de rescate se coordinan todos los que son pasos de fauna, podas, eh, a, aislamientos y, y un montón de proyectos. Por ejemplo, como los dispositivos antiescalamiento. Eso fue de las primeras cosas que hicimos, que es como lo más económico, lo más barato. Y era eh, en 2010 los únicos recursos que había era para hacer eso. Por ejemplo, las boyas rojas que ves las usan en los aeropuertos para que las avionetas no choquen o para que los aviones las vean entonces las reciclamos y las pusimos antes de los transformadores para que el animal cuando llega eh, de una manera mecánica no pueda acceder al otro lado del cable eh, los conos por ejemplo aquí veis los conos que igual es todo material reciclable que se usa para que el animal como veis en la foto de la derecha no llegue al transformador, al generador de corriente, que es la zona más peligrosa. ¿Qué pasó con todo eso? Pues que no funciona al 100%, que con el sol se recalientan y se abren, que el perezoso tiene un brazo muy largo y él puede pasar al otro lado de los conos. Entonces, al final, lo que buscamos es aislar el cable y el transformador, que aunque el animal llegue, bajo ningún concepto se pueda quemar, esté a salvo. ¿Cómo funcionamos? Pues eh, nuestro programa de Shock Free Zone que está en nuestra página, las personas pueden donar, eh, los montos que pueden donar son diferentes y eh, por ejemplo aislar un transformador cuesta 250 dólares, entonces hay gente que tiene hoteles o tiene restaurantes o propiedades grandes que dice, eh, nos llaman y nos dicen, mira Encar, yo quiero aislar los transformadores que tengo enfrente de casa, y nos da la plata, nosotros compramos los materiales y se lo damos a la compañía eléctrica, al ICE, para que ellos hagan el trabajo de aislar ese transformador o esos cables primarios o secundarios. ¿okay? Eh, se necesita aislar tanto el primario como el secundario, como os decía, como los transformadores, porque es la única manera de que los animales, aunque consigan eh, pasar por delante de los dispositivos antiescalamientos, ellos van a llegar a una zona que va a ser totalmente a salvo. Las podas también sirven, o sea, podar eh, la vegetación, las cercas vivas que aquí llamamos, es decir, aquí las propiedades están delimitadas con plantas, 
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno los deja crecer mucho y llegan a los cables de la luz que rodean la propiedad. Entonces, si las cortamos y las podamos, pues eh, evitamos que los animales lleguen a los cables de la luz, ¿verdad? Pero como os digo, ellos siempre encuentran alguna manera de pasar. <risa> Otra manera eh, importante es, son los pasos aéreos para fauna, sobre todo para primates, como veis este monocongo que se desplaza sin ningún problema en un simple mecate, en una simple cuerda con la cola que le hace de, perfectamente de timón, eh, puede pasar de un lado a otro. Ah, habíamos empezado a, hace años a colocar cuerdas pero no funcionaban porque se colocaban muy abajo, por ejemplo. Todo eso es pensar que llevamos muchos años de experiencia. No, ahora es como muy fácil porque ya sabemos que funciona, que no funciona, pero desgraciadamente han tenido que haber muchas víctimas antes de, de, de que la sociedad, el gobierno, la compañía eléctrica se implique en este proyecto y eh, también ¿verdad? prueba de ensayo y error para saber qué puentes funcionan, dónde hay que colocarlo, qué dispositivos de antiescalamiento son mejores, todas esas cosas. Por ejemplo, en un paso de fauna que funciona es el tipo escalera o el tipo cuerda normal para un mono congo. Para un mono araña hemos visto que no funciona, que necesita, como ellos son más eh, arborícolas todavía, necesitan agarrarse de la mano y de la cola, tener como un un salvoconducto ahí, ¿no? Es, es un puente que debe ser diseñado de una forma diferente. También donde se coloca es muy importante porque si lo colocas muy abajo del tronco gordo del árbol, los animales no es que bajen hacia abajo para agarrar esa autopista, sino que tiene que estar en las puntas más finas de las ramas, que es donde ellos hacen los grandes saltos que son alucinantes de ver. Una de las cosas que pasó a raíz de nosotros empezar a crear este, este programa de conservación, el Shock Free Zone, es que el ICE se animó y dijo, bueno, hay gente ahí en el Caribe Sur que están dándolo todo para que los animales no se electrocuten, hay una respuesta de la gente en la página web, la gente está donando, la gente quiere que eso se solucione, entonces invirtieron como 100.000 dólares para mejorar las líneas eléctricas y transformadores en este área. ¿okay? Y aquí, como veis, se hizo conjuntamente, eso salió en los periódicos, nos dio mucho orgullo que el ICE, MINAE, que es el gobierno, y el Centro de Rescate Jaguar avanzan en la protección de la fauna en Caribe Sur. Este es el mapa que nosotros hicimos junto con el ingeniero, pensar que todo esto eh, se pagó con los recursos del Centro de Rescate, eh, es un mapa que eh, fuimos a bajar con GPS toda la línea de todos estos kilómetros que veis. En rojo veis dónde eh, no se ha hecho el, el levantamiento mm, topográfico de los puntos y en verde son donde eh, más o menos tenemos, eh, tenemos ya algunos puntos cambiados. ¿okay? Es decir, ya hay zonas donde se ha aislado transformadores o secundarios o primarios. Y lo rojo que veis al principio sería Puerto Viejo, que es el pequeño pueblo donde vivimos. Entonces, acá, en, en esta zona que veis más rojo junto, es porque es donde hay más casas y más electricidad. Y en las zonas más verdes es donde hay eh, menos casas y en esa zona ya hemos podido hacer aislamientos. ¿Cómo decidimos qué aislar y qué no aislar? Porque tenemos una base de datos en nuestro centro de rescate donde apuntamos eh, qué animales ah, han sido electrocutados, dónde, en qué zona y todo eso. Entonces, con este registro eh, vamos a la compañía eléctrica, les decimos es urgente aislar este punto en concreto porque ya tenemos varios accidentes eléctricos en esta zona. Ahí entonces hablamos del protocolo de actuación, como os decía, que sería exactamente... Eh, cuando nos avisan de que hay un accidente eléctrico en la calle. Por un lado, el animal se lleva a la clínica urgentemente, ¿verdad? Eh, el doctor y todo el equipo veterinario valoran cómo está el animal. Suelen ser eh, casos muy graves, desgraciadamente. Y después el animal pues, se llevará a la cuarentena y se liberará o no, dependiendo de cómo esté. Por otro lado, como veis en la parte de abajo, se toma nota de en qué lugar se ha electrocutado el animal, ¿ok? Se apunta a este número que es muy importante 
y se pasa a un chat que tenemos conjuntamente con el, la compañía eléctrica y con el gobierno hemos creado un chat de WhatsApp donde yo paso todas las fotos, dónde se ha electrocutado, el punto exacto con GPS, todo y les reporto en este punto si ha habido más electrocuciones, si ha habido más cosas, pues entonces es un punto urgente para ir a aislar. Casos en el centro. Eh, los porcentajes de los animales que se electrocutan acá son sobre todo mamíferos. Hay otros centros de rescate, por ejemplo, en, por Barcelona, que suelen ser más aves en las torres estas grandes de alta tensión. Y acá eh, empezamos con los casos clínicos. Es un material un poquito delicado. Eh, yo, aunque pueda decir que estoy acostumbrada, nunca lo estoy a ver esto. Eh, me perdonan si es un poco brusco, pero eso es lo que tenemos acá el día a día y me gustaría que lo compartieran conmigo. Bueno, aquí es por ejemplo eh, unos monos, en, en el lado izquierdo los veis que todavía están vivos, en el lado derecho desgraciadamente delante de nuestras narices se electrocutaron, eh, fue un día terrible y... Um, ese punto tengo que decir que ya está aislado y que los animales que vuelvan a pasar por ahí ya están protegidos. Pero es una frustración tan enorme ver que, que estás ahí, que intentas pararles y que ellos pues, no se dan cuenta que es realmente muy, uh, muy doloroso. Eh, es que aquí... Y aquí tenemos otro caso que os voy a dejar ver el vídeo, luego os lo comento, es un bebé que acaba de perder a su mamá. Los bebés, como están encima de la mamá, pues la electrocución no, no les pasa por su cuerpo, aunque estén agarrados a la mamá, por eso tenemos tanto huérfano y en cambio las mamás, eh, pues sí, hacen contacto con tierra y mueren. Bueno, este, este bebé se llama Rafi, tengo que deciros que está gigante, enorme, que ya tiene los testículos blancos como tienen los congos eh, y es súper bonito. Desgraciadamente este video no es la primera vez que lo vemos, eh, la despedida de los bebés con sus mamás es siempre terrible, eh, siempre dejamos que entiendan que se ha ido, que, pues que necesitan su tiempo para despedirse. Y, y el bebé no siempre sobrevive, aunque esté sano, algunas veces, muy pocas nos ha pasado porque tenemos mucha experiencia sobre todo con mono congo, pero sí algunas veces pasa que no superan el trauma, es decir, que el bebé empieza con diarrea, con neumonía, con un montón de problemas, pues porque para él ha cambiado todo su mundo y no, y no lo entiende. Eh... Esta es otra electrocución típica, las heridas típicas suelen ser en las extremidades, como veis las manos totalmente quemadas, los brazos, porque, o la cola, en el caso de monos que estamos hablando hoy, porque es el lugar donde ellos se van a agarrar a los cables, ¿verdad? Y es el lugar donde hay el impacto directo. Y eh, aquí vemos el caso de otro macho que también murió. A veces la electrocución, eh, vemos la entrada de la corriente y la salida, muchas veces entra por lo que es la parte de, de los brazos y sale por la parte de la pierna, ¿verdad? Esto que veis acá, este animal tiene acá lo que nosotros llamamos acá un tórsalo o un botfly en inglés, que es un parásito que es muy típico de mono aullador. Este es un perezoso que se quemó la cara porque también a veces pues la chispa ¿verdad? del transformador de la corriente les llega directamente y vemos muchos electrocutados que la zona más eh, impactada que tienen es la cara, los ojos se quedan ciegos o la nariz o, o la zona de la cara. Este animal como veis acá tiene toda la raya de la corriente que le pasa por todo el cuerpo, ¿okay? pero la chispa fue... La que, la que le causó el daño en, en la cara. Desgraciadamente se intentó durante dos semanas, pero se murió finalmente. 
Y este es el caso de algunos que, aunque es muy severo, los tendones expuestos aquí, eso es muy típico en perezosos. Aquí veis el hueso expuesto de la mano, tuvimos que amputarle, pero es un animal que ya está liberado y que fue un éxito. Los perezosos, igual que los monos, aunque ellos no tengan cola, con una extremidad y con los pies se manejan muy bien. Obvio, es un animal que hay que liberarlo en un lugar de bosque primario donde la vegetación sea muy frondosa para que él no tenga problema de cruzar de un árbol a otro y encuentre comida y encuentre pues, todo lo que necesita. Este es el caso de un kinkajú, eh, Sena. Esta kinkajú, a pesar de lo que pueden estar pensando, está viva y ese es el resultado final. ¿Ok? Este es el primer resultado. Cuando llegó, bueno, yo la verdad que tengo un veterinario, tengo que decir que chapó, porque eh, creo que la eutanasia hubiera sido lo que todo el mundo, ¿verdad? Primero hubiera pensado. Bueno, pues esta escena que ya está en la ceiba y está en periodo de eh, preliberación. Vamos a ver cómo nos va. También tenemos algunas aves, como es el caso de este zopilote, como veis las patas, porque es el lugar donde ellos van a ir a agarrarse al cable de la corriente. ¿eh? ¿Y cuál es la proyección de futuro para un poco para todo esto? Bueno, lo que queremos hacer es con el programa de Shock Free Zone aislar y replicar el acuerdo que hemos hecho con la compañía eléctrica al resto del país, que en otras zonas del país puedan eh, en otras comunidades ¿verdad? puedan ver el éxito de ese programa durante estos años y lo podamos replicar. Eh, somos ambiciosos, no nos queremos quedar solo en el Caribe Sur, sino que nos están llegando animales electrocutados de zonas más lejanas a, a, aquí al Caribe. Eso sería un sueño, poder replicar esto en otras zonas del país. Otra cosa es seguir rehabilitando electrocutados, es decir, que tengamos... Eh, pues el hospital, ¿verdad? Con todo el equipo que necesitamos, que, que tengamos, eh, pues como digo yo, la economía del centro vuelva a la normalidad después de este COVID para que podamos seguir ayudando a todos estos animales que nos llegan. Tenemos el orgullo de decir que en todos estos años nunca hemos dicho que no a ningún animal que nos ha llegado y como habéis visto, hemos cerrado el año con más de 800, nos llegan dos, tres animales por día. Es mucho, pero aquí estamos. Nosotros, la parte más ambiciosa de todas y la definitiva sería el cambio de legislación, porque no hay nada en Costa Rica, la ley en Costa Rica no dice que cuando hay una construcción nueva de una casa, incluso de algún lugar público, tiene que estar el cableado eléctrico aislado, sino que tú lo puedes poner sin aislar, incluso en un área boscosa como esta. Entonces, es súper importante el cambio de legislación. Bueno, yo os quería dar las gracias. Eh, espero que uh, hayáis disfrutado la charla, que podáis eh, venir a Costa Rica, que eh, la manera de ayudar eh, a un proyecto como el nuestro, que ocupa de vuestra ayuda, es a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, a través del de Instagram, Facebook, de las historias que aquí nos intentamos tener tiempo para hacer también toda esta parte, que podáis venir un día de, de voluntarios, que podáis venir como turistas a, a conocer esta zona maravillosa, a hacer un tour, ofrecemos tours todos los días, pero solo dos tours al día para no estresar los animales demasiado. Y eh, apadrinar animales es una campaña muy importante que tenemos ahora en este momento. Y sobre todo hablar de los problemas que, que están pasando en Costa Rica. No dejar de, de hablar de que, de que los animales en Costa Rica no tienen, no es oro todo lo que reluce, no lo tienen todo solucionado, sino que hay muchos, muchos problemas eh, que solucionar acá con ellos. Y bueno, os doy las gracias por haber estado acá acompañándome y cualquier pregunta va a ser un gran placer contestarla. Sí, eh, Encar, yo sí, antes de dar paso a, a Susana eh, para que gestione el tema de las preguntas, eh, yo quería, a ver si Susana me permite, quería poner un, 
una diapositiva. Sí. No sé si se ve. Sí, sí, sí que se ¿Eh? ve. Pues a ver, a ver si consigo compartirla. Ay, espérate. Pues nada, quería poner esta diapositiva de sorpresa ah, wow. y de agradecimiento porque como colofón un poco pues lo que comentaba, ¿no? Aquí salimos los dos mucho más jóvenes, hasta, hasta con pelo en mi caso. Bueno. Y, y luego a la derecha pues en el Jaguar eh, que tuve la oportunidad el año pasado, no el anterior, de realizar ahí unos días de acompañamiento con ella, de participar en rescates y de ver el día a día del centro, del funcionamiento y quedé maravillado porque por más que ella eh, os haya transmitido, el trabajo que hacen es cuando estás allí lo ves, cuando, cuando tienes toda la, la impresión de lo importante que es y de la cantidad de, de carga de trabajo y de no horario que tienen, tanto, eh, tanto los trabajadores, pero sobre todo, y la verdad, ella como responsable, veterinario y demás, porque muchas veces eh, las personas que dirigen un centro no siempre tienen esa implicación, y en este caso, pues os puedo decir que he estado allí, lo he visto, que en CAR sí la tiene. Y, y bueno, pues eh, también el hecho de compartir estas dos fotos es porque sé que aquí hay gente que nos escucha que es joven y que tiene muchas ilusiones y que tiene retos y demás, pues eh, intentar motivar para que, que consigan eh, y que luchen por esos retos, porque nosotros que ahí éramos unos pipiolos, pues tuvimos una, una oportunidad tremenda de compartir esas experiencias con dos crías de gorila, pero, pero en, en definitiva no éramos más que dos estudiantes y, y luego pues eh, cada uno ha ido labrando su futuro, en el caso de Encar mucho más brillantemente que el mío, pero en definitiva ha luchado por lo que cree y, y es un ejemplo y por eso pues lo quería compartir con vosotros. Así que eh, ahora ya eh, doy paso a Susana para el tema de las preguntas. Muchas gracias, Raúl. Ha sido un regalo. Muchas gracias, Encar, por esta fantástica charla. Yo tuve la oportunidad hace, creo que cinco años ya, de estar en Costa Rica y, de hecho, el viaje era, quiero ir a Jaguar. O sea, cambiamos la ruta con los compañeros para poder ya ir a ver el centro y a todos os animo que si tenéis la oportunidad de no solo ver Costa Rica, porque es lo que dicen Car, espectacular, te encuentras fauna, pero así al microsegundo, sino también tener la oportunidad de ver cómo trabajan, el centro es una pasada, la charla que dan o la visita que dan es muy, muy instructiva y ves el, el trabajazo que, que hacen ahí, ¿no? O sea que si tenéis la oportunidad, en cuando podamos viajar todos y, y volvamos a la normalidad, espero algún día... Eh, os animo a que podáis a dedicarle parte del viaje a, a ver cómo trabajan ahí. Pues de momento no hay, no hay preguntas, no sé si alguien tiene alguna ahora mismo, pero estoy viendo que el chat está bastante, bastante paradito, así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o por el estilo. Eh, Raquel dice que admirad el trabajo que hacéis, eh, se ha emocionado mucho con las imágenes mostradas. Eh, Encar, eh, explica por qué se llama el jaguar si trabajáis principalmente con, con primates, ¿no? porque a mucha gente a lo mejor se lo puede llegar a preguntar de por qué no se puso el eh, perezoso. Fue una historia de comunidad, yo digo, fue una historia que el, el, el nombre nos lo puso la comunidad de acá alrededor porque uno de los primeros animales que se rescató fue una hembra de ocelote. Y todo el mundo supo que la, la andábamos en el, en, eh, detrás de la pickup y llegamos a. No, no existía el centro de rescate, era como mi casa. Entonces, eh, con, con una chica veterinaria, podíamos salvar. Y todo el mundo empezó a decir: Uy, la gente del jaguar, la gente que salvó el jaguar, y aquí y allá. Y entonces, todo el mundo nos empezó a llamar la gente del jaguar y se quedó centro de rescate, jaguar. Pero fue un hombre adquirido, no fue un hombre como que... Es que no teníamos otra opción prácticamente. Sí. <risa> suele pasar, suele pasar. Pues parece que no hay preguntas. Hola. No sé si... ¿Sí hay? Sí. Víctor, dime. Hola, buenas. Hola. Eh, bueno, me llamo Víctor Selva. Y bueno, Encar, sobre todo quería darte las gracias. 
gracias ¿vale? por el trabajo que realizáis pero también por hacer un poco visible todos los problemas que, que conlleva eh, bueno, el, el rescate y la recuperación de esos animales. Desde Europa normalmente pensamos en este tipo de centros por problemas de mascotismo, de pérdida de hábitats y demás. Pues, eh, lo de, por ejemplo, la electrocución es algo de, que creo que yo y la mayoría de la gente no nos habíamos planteado como un problema real. En, claro. en la supervivencia de estas especies y entonces, bueno, pues las imágenes han sido duras pero creo que nos abres bastante los ojos a, al resto y bueno, quería preguntarte si, si este problema es propio vuestro de Costa Rica o si sabéis que algún país más de Centro o Sudamérica tiene los mismos problemas con él Pues bueno, gracias por las felicitaciones de decir que tenemos... Eh, tengo un equipo con mucha pasión y que aquí trabajamos realmente por amor a la naturaleza. Y sí, es un, lo de las electrocuciones eh, es un problema que hasta que no llegas acá, para nosotros en Europa eh, prácticamente pues, en aves, como decía, en torres de alta tensión existe, pero aquí es a diario. En Costa Rica se electrocutan como 3.000 animales todos los años en todo el país y posiblemente muchos más ahora. Eso fue el último censo, unos 3.000 animales al año. Y sí, claro, está afectando, por eso es tan importante tomar datos de todas las electrocuciones que hay para saber, uh, pues en unos años, ¿verdad? Sabremos el impacto que esto ha podido traer a una especie en concreto. Y, y sí, pasa en otros países, pasa en Nicaragua, pasa en Panamá, pasa en Colombia, donde hay una amiga también que rescata perezosos, pasa en otros, en otros lugares. Bueno, pues no sé vale, si alguien gracias. más. Y, Ay, sí, yo quería continuar con otra perdón, cosa. Perdón, perdón, claro. Bueno, eh, decir que, que en cuanto sea posible, la verdad es que me encantaría visitaros wow, <ríe> y ver el trabajo que estáis haciendo. Y has comentado que tenéis voluntariados, que hacéis tours y tal, y quería saber también si, si admitís gente de prácticas porque bueno, yo colaboro con una empresa de educación y creo que estaríamos encantados de, de enviaros alumnos para, para poder colaborar nosotros un poquito sí. con vosotros. Claro, claro que sí. Tenemos convenios con universidades, con agencias de voluntarios de todo el mundo. Eh, como te decía en la charla, pues eh, para nosotros es muy importante los voluntarios porque tenemos muchos animales en el santuario que, que no se pueden liberar y ocupamos muchas eh, tareas de enriquecimiento, de ir a buscar frutos, de ir a buscar agua de mar, de un montón de cosas que hacemos, de limpieza, de todo, obvio. Y el voluntariado es muy, muy importante. Aceptamos cualquier persona que quiera venir de 18 a 100 años, que quiera trabajar y nada más. <risa> vale, muchas gracias. Y bueno, no, no, podéis, lo más, podéis ver de... todo en la página web, ahí podéis ver toda la información, cualquier cosa nos mandáis un correo con mucho gusto, vamos a responderos. Vale, simplemente daros las gracias otra vez por el trabajo que hacéis y, y, y animaros que sigáis así. Gracias. Muchísimas gracias por esto, esta fantástica charla. Raúl, no sé si quieres también despedirte. Bueno, gracias, darle las gracias a Encar y enviarle un abrazo muy fuerte para ella, para todo el mundo allá y, y aprovechar de nuevo para dar las gracias a AICAS en este caso, tú como presidenta recibes nuestro agradecimiento por, por cedernos eh, la plataforma eh, a, a SOS Primates y seguiremos eh, em, organizando algunas charlas más y esperamos seguir contando con vuestro apoyo. Así que gracias a todos los que habéis asistido a esta charla y os eh, iremos informando de las próximas y os esper esperamos que estéis con nosotros. Gracias. Hasta luego.